పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే ఆయన లాంటి వాడినే చేసుకోవాలనుకున్నాను కానీ ఆయన్నే చేసుకుంటానని అస్సలు అనుకోలేదు విధి అంటే ఇదేనేమో అని అంటోంది డ్రీమ్ గర్ల్ హేమమాలిని ఇక్కడ ఆయన అంటే అలనాటి ప్రముఖ కథానాయకుడు హేమమాలినిని ఏరి కోరి పెళ్లి చేసుకున్న ధర్మేంద్ర అని ఈపాటికి అర్థమై ఉంటుంది హేమమాలిని తన జీవిత విశేషాలతో ఈ మధ్య బియోన్ ద డ్రీమ్ గర్ల్ అనే పేరుతో తన జీవిత గాథను తీసుకొచ్చిన సంగతి తెలిసిందే ఇందులో ధర్మేంద్రతో తన ప్రేమ కథ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకుందామే దాన్ని ఏమంటారో చెప్పలేను కానీ నా మనసు మాత్రం ధర్మేంద్ర వైపే లాగేసింది అంటూ ఒక మధుర జ్ఞాపకాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంది హేమమాలిని తొలి రోజుల్లో మేమిద్దరం చాలా సినిమాల్లో కలిసి నటించాం అప్పుడు మేము స్నేహితులం మాత్రమే రోజులు వారాలు కాదు నెలల తరబడి కలిసి సెట్ లో గడపాల్సి వచ్చేది అలా ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగింది ఆయనతో కలిసి ఉంటే మనసంతా ఆనందంగా ఉండేది ఆయనతో ఎప్పుడు ఎలా ప్రేమలో పడ్డానో నాకే తెలీదు అయితే ఎప్పుడు ఆయన్ను పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచన రాలేదు నా అదృష్టము విధో ఆయనే భర్తగా దొరికారని పేర్కొంది ధర్మేంద్రతో పీకల్లోతు ప్రేమలో మునిగాకే అసలు కథ మొదలైంది అంటోంది హేమమాలిని తండ్రి ప్రియుడు మధ్య దాగుడు మూతలు ఆడాల్సి వచ్చిందని చెప్పింది ధర్మేంద్రతో నా స్నేహం గురించి మీడియాలో రకరకాల వార్తలు వచ్చాయి అప్పటి నుంచి మా నాన్న నాతో పాటు సెట్టకు వచ్చేవారు చిత్ర బృందమంతా కలిసి ఒకే కారులో ప్రయాణించడం మా నాన్నకు నచ్చేది కాదు ధర్మేంద్రకు అర్థం కాకూడదని నాతో తమిళంలో మాట్లాడేవారు కారులో మా ఇద్దరి మధ్యలో వచ్చి కూర్చోవడానికి నాన్న ప్రయత్నించేవారు అయితే ధర్మేంద్ర తెలివిగా ఏదో ఒక సాకు చెప్పి నన్ను మధ్యలోనే కూర్చునేలా చేసేవారు అంటూ నాటి సరదా సంఘటనలను ఆవిష్కరించింది అయితే పెళ్లి తర్వాత తన భర్త తండ్రి చక్కగా కలిసిపోయారని మామ అల్లుళ్ళు నవ్వుకుంటూ ఆత్మీయంగా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అలాగే చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపించేదని చెప్పింది హేమమాలిని